தேவனுக்கு ஸ்தோத்ரம் மற்றும் ஒரு நாளிலே புதன்கிழமை மத்திய வார ஜப கூடுகை உண்டு இந்த சாயங்காலம் உங்கள் சபையிலே நடக்கிறதா நாட்களிலே ஜபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது மிகவும் அவசியம் தினந்தோறும் ஜபிக்க வேண்டும் காலையிலும் எழுந்து ஜபிக்க வேண்டும் சரி வாருங்கள் இன்றைய தியானத்திற்குள்ளே செல்லலாம் பரிசுத்த முள்ள எங்கள் அன்பின் பிதாவே நம்முடைய பாதுகாவல் எங்களுக்கு அவசியம் தேவையில்லாத சிக்கல்களுக்குள் வலைகளுக்குள் மாட்டிக்கொள்ளாமல் உண்மையை நோக்கி பார்த்து வாழ்கிற வாழ்க்கை எங்களுக்கு அருளி செய்ய வேண்டும் என்று கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே அமேன் வலைகள் சிக்கல்கள் எத்தனையோ விதத்திலே சாத்தான் வலைகளை விரிக்கிறான் இறையை வீசுகிறான் சிக்கல்களுக்குள்ளாக்குகிறான் மனிதர்களை முன்னாலையும் போக முடியாம பின்னாலையும் போக முடியாம வாழவும் முடியாம சாகவும் முடியாம தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறவர்களை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களாங்க என்னென்னவோ ஆசைப்பட்டு எதுக்காகவோ பிரயாசப்பட்டு கடைசியில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் சிக்கல்ல மாட்டிக்கிறாங்க பணத்துக்காக ஓடுறோம் ஓடுறோம் சிக்கல்களுக்குள்ள மாட்டிக்கிறாங்க அவமானத்துக்கு ஆளாகிறாங்க நஷ்டத்துக்கு இலக்காகிறாங்க தகுதிக்கு மீறி போய் இருக்கிறதையும் இழந்து போயிருக்கிறவங்க இல்லையங்க எதையோ அனுபவிக்கணும்னு தேவையில்லாம இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை கூட இழந்து போகிற ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அதனாலதான் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா தேவனிடத்துல விசுவாசம் வைத்து வாழ வேண்டும் தொண்ணூற்று ஓராவது சங்கீதத்தில் அற்புதமான வாக்கு தத்தங்கள் இருக்குங்க சங்கீதம் முழுவதையும் வாசிச்சு சுதந்திரிச்சுக்கோங்க மூன்றாவது வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்கிறேன் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் நல்லா கவனிங்க வேடனுடைய கண்ணி எவரை விழுங்கலாமோ என்று கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தை போல சுற்றுகிற பிசாசு உன்னுடைய ஜப வாழ்க்கையை கெடுக்க வேண்டும் என்று உன் விசுவாச வாழ்க்கையை கெடுக்க வேண்டும் என்று உன்னுடைய பரிசுத்தத்தை கெடுக்க வேண்டும் என்று உன் இலக்கை கெடுக்க வேண்டும் என்று துரத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்னென்னவோ வலைய போடுறான் எதோ இருக்கும்படி செய்யறான் நாவிசிய நோக்கம் அலட்சியம் இப்படிப்பட்டவைகள் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி தான் தோணும் ஆனா சோதனைகளிலே மாட்டிக்கொள்ளுவதற்கு அதுவே காரணமா இருக்கும் அதனாலதான் ஆண்டவரே இன்று பிசாசாவின் வலைக்கு என்னை தப்புவீங்க என்று நாம் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் சாதாரணமா வேட்டைக்கு போறவங்க அதாவது வேட்டைக்காரர்கள் இன்னொரு வசனத்தை கூட நாம் பார்க்கலாம் வேட்டைக்கு போய் இந்த வேட்டைக்காரர்கள் வேட்டையாடும் போது பாருங்க நீதிமொழிகள் புத்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் வெளிமான் வேட்டைக்காரன் கைக்கு தப்புவிப்பது போல வேட்டைக்காரனுடைய கைகளிலிருந்து வெளிமான் தப்பித்து கொள்ளுவதை போல நீ தப்பிச்சுக்கணும் எவ்வளவு உஷாரா இருக்கும் தெரியுங்களாங்க இந்த மான்கள் வேடன் எங்கிருந்தோ அம்பு வச்சு அவன் குறி வாக்கும் போது இந்த காலுடைய சத்தமோ நடக்கிற சத்தமோ அல்லது மனிதனுடைய வாசனை எப்படி தெரியுமோ தெரியாது மனிதனுடைய வாசனை சில மிருகங்கள் கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படி கண்டுபிடிச்சு மாட்டுச்சிரா அப்படி நினைக்கிற சமயத்தில் அப்படி குதிச்சு துள்ளி தப்பிச்சு ஓடி போயிடும் பாத்திருக்கீங்களா அதே போல சாத்தான் நம்மை நோக்கி குறி வைக்கிற போது நம் விழிப்புடன் இருந்து ஜபிப்போம் என்றால் நம் எச்சரிக்கையாயிருந்து கொண்டால் தேவனுடைய கிருபைக்காக நாம் விண்ணப்பம் பண்ணி தேவனுடைய உதவியை பெற்றுக்கொண்டால் தப்பிக் கொள்ளலாம் எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு சோதனையில் என்ன விழுந்துட்டங்க நஷ்டம் ஆயிட்டங்க ஏமாந்துட்டங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இது ஏமாற்றுகிறவர்கள் நிறைந்த உலகம் கஷ்டமும் நஷ்டமும் நிறைந்திருக்கிற உலகம் இந்த உலகத்துல நீ பத்திரமா இருக்கணும்னா தேவனோடு கூட கனெக்ஷன்ல இருக்கணும் அவரோட ஐக்கியத்தில் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாத படிக்கு விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அல்லவா அதே போல இன்றும் நமக்கும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் இந்த வேட்டைக்காரன் எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு இந்த மானை பிடிக்க வேண்டும் என்று குறி வைத்து நோக்கமா இருந்தாலும் எந்த விதத்திலே 
தன்னை தப்புவித்துக் கொள்ளுகிறதோ வேட்டைக்காரனின் கைகளில் இருந்து அந்த வெளிமான் அதே போல நீயும் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் குருவி வேடன் கைக்கு தப்புவது போல நீ தப்பி வித்துக்கொள் கவனிங்க அந்த குருவி ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் ஆனா வேட்டைக்காரன் எவ்வளவு பெருசா இருப்பான் குருவி அவ்வளவு குட்டியானதா தான் இருக்கும் ஆனா அதோட பிரெயின் எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் அது அப்படி எப்படி பார்த்துட்டு அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடும் உடனே சிறுகுகளுக்கு வேலை கொடுத்துரும் அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தா மாட்டிக்கும்ல சுபரந்து போயிடும் நாமும் கூட உபத்ரவம் வரும்போது பறந்து போயிடணும் ஆண்டவருடைய பாதத்தை நோக்கி பறந்து போயிடணும் நாம் பறந்து சென்று அவருடைய சட்டைகளுக்குள் மறைந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி போய் அங்க ஆண்டவருடைய கிருபைக்காக ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே இது என்னுடைய சோதனை என்னை துரத்துகிறான் பிசாசானவன் என்னுடைய கருத்துக்குள் என்னை காத்துக்கொள்ளும் இந்த சோதனை என்னை துரத்துகிறது இந்த வேதனைகள் என்னை துரத்துகிறது இந்த ஆசைகள் என்னை பற்றி பீடிக்கிறது என்று எப்பொழுது உன்னை சாத்தான் சம்பந்தப்பட்டவைகள் உன்னை பலவீனப்படுத்துகிறது என்பதை உணர்கிறாயோ கண்டுபிடிக்கிறாயோ உடனே மனஸ்தாபப்பட்ட ஆண்டுடைய பாதத்தை பற்றி கொண்டு முழங்கால் படிட்டு நீங்க படுத்துருங்க முழங்கால் படியிடுகிறவன் கீழே விழ மாட்டான் முழங்கால் படியிடுகிறவன் பிசாசானவனை நடுநடுங்க வைக்கிறான் அதனால தான் ஜபத்துக்கு முக்கியத்துவம் தரணும் அன்னு தினமும் ஜபிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை ஜபம் பண்ணுங்க தானியல் மாதிரி நாளைக்கு ஏழு முறை தேவனை துதிங்க தாவீது மாதிரி உபவாசம் இருந்து ஜெபிங்க தனிமையில் ஆண்டவரோடு கூட இடைபடுங்க எப்பொழுதும் சாத்தானுடைய திட்டங்கள் அவனுடைய பிளான்ஸ் உன்னுடைய குடும்பத்தை எப்படி விழுங்குவது உன் பரிசுத்தத்தை எப்படி கெடுப்பது உன் ஓட்டத்தை எப்படி தடை செய்வது என்று பிசாசானவன் நம்மை கிறிஸ்துவுக்காக வாழ விடாமல் செய்யும் சோதனைகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவருடைய சன்னதியிலே விண்ணப்பம் பண்ணும் போது ஒரு குருவி தப்பித்துக் கொள்ளுவதை போல தப்பித்துக் கொள் வெள்ளிமான் தப்பித்துக் கொள்வதை போல தப்பித்துக் கொள் தொடர்ந்து நூற்றி இருபத்தி நான்காவது சங்கீதத்தில் ஏழாவது வசனத்திலே வேடருடைய கண்ணிக்கு தப்பின குருவியை போல நம்முடைய ஆத்துமா தப்பிற்று சில நேரங்களில் சூட்சமத்திலிருந்து அழகா தப்பிச்சுக்காதுங்க ஒரு நூல் இழையில அவன் வீசுகிற கல்லோ அல்லது அம்போ படாதபடி அல்லது அந்த வலை அதன் மீது விழும் முன்பே அவை தப்பித்து ஓடி போகிற போது கவனிங்க அப்பா ஒரு வழியா தப்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்வளவு ஆர்ப்பரிக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஒரு தடவை நீ செய்கிற ஒரு சின்ன தப்புனால நீ எடுக்கிற ஒரு தவறான முடிவினால நீ ஒரு பயங்கரமான சிக்கல்களுக்குள்ள மாட்டிக்கொள்ளலாம் எப்பவுமே அவசரப்படக்கூடாதுங்க கையெடுத்து போடுன்னா போட்டுட கூடாது இதை இப்படி அப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓகே கோஹேட் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க முதலில் ஜெபித்து தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிவ் மீ சம் டைம் எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் வேணும் அடுவரை இதை நான் செய்யலாமா அல்லது எனக்கான வலையா இது நீர் திறந்த வழிதானா இது நன்மை இருக்கிறதா அல்லது தீமை இருக்கிறதா என்று நாம் ஜெபிப்தர்களாக இருந்தால் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் அன்னைக்கு மட்டும் இதை செஞ்சிருந்த இவ்வளவு நஷ்டம் எனக்கு வந்திருக்காதே அல்லது அன்று இந்த தீர்மானம் எடுத்ததால் தான் நான் தப்பித்து கொண்டேன் என்று நீ உணர்கிற நாளிலே எழுந்து ஆர்ப்பரிப்பாய் கண்ணி தெரித்தது நாம் தப்பினோம் கண்ணி தெரித்தது நாமும் தப்பித்துக் கொண்டோம் ஒரு முறை ஒரு நபரை ஒரு கயிறு எடுத்துட்டு வந்து ரொம்ப மெலீசா இருக்கும் இல்லையா அந்த கயிறை வச்சு கம்பத்தில் கட்டும் போது அவர் சிரிக்கிறார் சின்ன கயிறு தானே நான் அதை ஈஸியாக அறுத்துறிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு ஆனால் கவனிங்க அவர் ஏதோ செல்ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டு வீடியோ கேம்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருந்தாரோ என்னவோ தெரியாது ரொம்ப மெலிசான கயிறு தான் ஆனால் நூற்றுக்கணக்கான தடவை அப்படியே சுற்றி 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 கட்டுகிற போது 
அதுக்கப்புறம் அந்த ரொம்ப அறுக்க ட்ரை பண்ணாலும் அது சரீரத்தை அறுக்குமே தவிர அந்த கயிறை மாத்திரம் அறுக்கவே முடியாது சிக்க வைக்கிற பாவம் அப்படித்தான் இது என்ன இருக்கு சின்ன பாவம் தான் நினைப்போம் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அதே மரணத்துக்கு ஏதுவானதாய் மாறி போயிடும் அறுத்துரு பிரச்சனை சின்னதா இருக்கும் போது அதே இடத்துல அந்த முடிவுக்கு கொண்டு வந்துடும் அங்கேயே அறுத்து போட்டுடு பரவாயில்ல நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு இருந்த கடைசியில் நீ அதற்கு அடிமையாகி போய்விடுவாய் கண்ணி தெரித்தது நாம் தப்பினோம் நமக்கு சகாயம் பானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தருடைய நாமத்தில் உள்ளது ஆமாங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னா நம்ம எவ்வளவுதான் அறிவுள்ளவர்கள் திறமையானவர்கள் நினைச்சுக்கிட்டு தாலும் பிசாசானவனுடைய வலைக்கு தப்ப வேண்டும் என்றால் அது நம்மளால மட்டும் முடியாது தேவனுடைய பாதுகாவல் இருந்தால் மட்டும்தான் தேவனுடைய சகாயம் இருந்தால் மட்டும்தான் யாரை விழுங்கலாமோ என்று கர்ஜிக்கிற சிங்கத்தைப் போல சுற்றுகிற பிசாசானவன் நம்மை விழுங்க கூடாதபடிக்கு நம்மால் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் ஆனால் அதற்கு தேவனோடு கூட நெருக்கமாக தேவனிடத்திலே ஐக்கியமாயிருந்து தேவனிடத்தில் விண்ணப்பித்து அவருடைய உதவியை நாடி அது பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல அவருடைய ஆவியினாலே ஆகும் எத்தனையோ புல்ல ப்ரூஃப்ஸ் போட்டாலும் செத்து போறவங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா பேர்பட்ட பாடி கார்ட் செக்யூரிட்டி எல்லாம் இருக்கிற நபரா இருந்தாலும் கூட பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் இருக்கா இல்லையா எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் பெரிய பெரிய அரண்களை கட்டிக்கிட்டாலும் உயிருக்கு கேரண்டி இல்லைங்கிறது தானே நம்ம உணர்ந்திருக்கிறோம் எனவே சாத்தானின் வலைகளிலிருந்து அவனுடைய கொண்டு வரும் பிரச்சனைகளிலிருந்து சிக்கல்களிலிருந்து நம்மை தப்புவிக்கிறவர் நம்மை சிருஷ்டித்த சிருஷ்டி கர்த்தர் அவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை கண்ணின் மணியை காப்பது போல நான் உன்னை காப்பேன் என்று சொன்னான் எனவே ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் நேசிப்போம் அவருடைய எல்லைக்குள்ளாக நாம் இருப்போம் அவருடைய சன்னதியை நாம் நாடுவோம் அவருடைய சகாயத்தை பெற்றவர்களாக அவருடைய செட்டைகளின் கீழ் மறைந்து கொள்ளலாம் இந்த கடைசி நாட்களிலே பயங்கரமாக ஒவ்வொருவருமே சோதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஈர்க்கப்பட்டு விடுகிறார்கள் அநேக காரியங்களில் விசுவாசிகளையும் கூட ஏமாற்றுவதற்காக பிசாசானவன் ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ் தான் அற்புத காரியங்கள் ஆச்சரிய காரியங்கள் நன்மை சுகம் தருதல் அப்படி இப்படி நினைக்க பாருங்க இருதய சுத்தம் இல்லாமல் விசுவாசம் இல்லாமல் உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவன் தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றான் ஆரோக்கியமா இருக்கிறத விட இருதய சுத்தத்தோடு இருக்கிறது முக்கியம் பணம் கொண்டவர்களாய் இருக்கிறதை விட இருதய சந்தோஷத்தோடு இருப்பதுதான் மேலானது எத்தனையோ இருப்பதை காட்டிலும் ஆண்டவரை கொண்டிருப்பதே நலம் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்கள் வஸ்து வாகனங்களில் இல்லைங்க தேவனுடைய பிரஷன் வனமோடு கூட இருக்கிறதா என்பதை சார்ந்து கொண்டிருப்போமானால் நாம் பாதுகாவலோடு இருப்போம் அந்த சிறுவேல் ஜனங்களை எப்படி தேவன் காத்தார் கவனிங்க அந்த பயங்கரமான வனாந்தரத்திலே அவர்களை வழிநடத்தி சென்ற போது அங்கே தேளும் பாம்புகளும் இதர ஜந்துக்களும் சர்வசாதாரணம் எந்த தீங்கும் இல்லாமல் அவர்களை வழிநடத்தினாரே இந்த பயங்கரமான வெப்பத்தினாலே உஷ்ணம் நிறைந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கான மேகஸ்தம்பமாய் நின்று சன் பேர்ன் இல்லாமல் கூட காப்பாற்றினார் இருளிலே எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாத அந்த சூழ்நிலையில அவர்களை அக்னி ஸ்தம்பத்தின் கீழ் வழிநடத்தினார் எந்த வாய்ப்பும் இல்லாவிட்டாலும் ஆகாயத்திலிருந்து மன்னாவை பொழிந்தரளி போஷித்தார் என்றும் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை முழுமையாய் பாதுகாக்கிறதற்கு அவரிடத்தில் விசுவாசத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு எந்த அபாயமும் இல்லாமல் காக்கிறதற்கு வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் அந்த ஆண்டவரை சார்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் செபிக்கலாம் பரிசுத்தமும் அன்பும் நிறைந்த பிதாவே எத்தனையோ விதமான விபத்துக்கள் எத்தனையோ விதமான ஆபத்துக்கள் எத்தனையோ விதமான ஏமாற்றுதல்கள் அக்கிரமங்கள் அநியாயம் நடக்கிற அந்த பயங்கரமான நாட்களிலே எங்களுக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் எங்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் உடைய பாதுகாவல் வேண்டும் ராஜா எங்கள் பிள்ளைகளை வெளியே அனுப்பினால் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பினால் காலேஜுக்கு அனுப்பினால் பத்திரமாய் வருவார்களோ இல்லையோ என்ற ஒரு நிலைத்தன்மை இல்லாத இந்த நாட்களில் எப்பொழுது என்ன நடக்குமோ எப்பேற்பட்ட ஆபத்துக்கள் நேருமோ என்று 
என்ன வியாதி என்ன வாத எப்பேற்பட்ட மரணம் வருமோ என்று அறியாத சூழலில் இருக்கிற நாங்கள் அண்டவரே வேட்டைக்காரனின் கண்ணிக்கு தப்பிக்கக்கூடிய வகையில தழும்புள்ளவனுடைய கரங்களை எங்கள் மீது வைத்து வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த கர்த்தரிடத்தில் இருந்துதான் எங்களுக்கு உதவியும் பாதுகாவலும் கிடைக்கும் என்று விசுவாசிப்பதற்கும் உம்மிடத்திலே விண்ணப்பித்துக் கொள்வதற்கும் சகாயம் அல்ல வேண்டும் என்று கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய கருத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்யோன் ஐக்கியமும் சந்தோஷமும் சமாதானம் நம் அனைவரோடும் இன்றுமென்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கி தரித்திருப்பதாக ஆமேன் தேவனுக்கு சோதரங்கள் ஜெபே தேவைகளை எயிட் நைன் த்ரீ நைன் எயிட் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ற நம்பருக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் அல்லது வாய்ஸ் மெசேஜ் மூலமாக வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி தெரிவியுங்கள் நீங்கள் எங்கிருந்து பார்க்கிறீர்கள் என்பதையும் உங்கள் பெயர் விவரங்களையும் லைவ் சாட்டில் பதிவு செய்து விடுங்கள் டாக்டர் ஜெயபால் யூடியூப் சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் தேவனுக்கு சுத்தமான நாளை இதே நேரம் இதே அனுதன தியானத்தில் காலை ஏழு மணிக்கு மீண்டும் சந்திக்கலாம் அதுவரைக்கும் தேவாதி தேவனுடைய மகா கிருபை உங்களுக்கு துணையாயிருப்பதாக பாண்டிச்சேரி மற்றும் பாண்டிச்சேரியின் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ளோருக்கு நற்செய்தி ஜெபத்தோடு கூட பாண்டிச்சேரியிலே ஒன் டே கெட் டு கேதர் ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் டிசம்பர் இருபதாம் தேதி அன்றைக்கு ஏற்பாடு செய்கிறோம் மதியம் இரண்டு மணி முதல் ஐந்து மணி வரைக்கும் அதேபோல மாலை ஆறு மணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் இரண்டு செஷன்ஸ் ஆக பாண்டிச்சேரியில் இருக்கும் தெலுங்கு பேசுவோருக்காக தமிழ் பேசுவோருக்காக மற்றெல்லாம் மொழிகளை பேசுவோருக்காக இந்த பிரத்யேகமான ஒன் டே கெட் டு கேதர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் முதல் முறையாக பாண்டிச்சேரிக்கு வருகிறோம் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்று வாருங்கள் வந்து பங்கு பெறுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் தெரிவியுங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டிசம்பர் இருபதாம் தேதி முகவரை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பத்மினி மஹால் பாலாஜி தியேட்டர் எதிர்புறம் இளங்கோன் நகர் காமராஜர் சாலை பாண்டிச்சேரி இது குறித்து மேலதிக தகவல்கள் வேண்டுமென்றால் திரையில் தரப்படும் எண்களுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்யுங்கள் அல்லது எயிட் நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ நைன் த்ரீ நைன் என்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அட்ரஸ்க்கான லிங்க் அனுப்பி வைக்கப்படும் மறவாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லோருக்கும் இதை அறிவியுங்கள் தேவன் தம்முடைய மகத்தான காரியங்களை செய்யும்படி அநேகருக்காக ஜபிக்கிறதற்கும் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கிறதற்கும் முகமுகமாய் உங்களை பார்த்து உங்களுடைய தேவைகளுக்காக தேவ சன்னதியிலே விண்ணப்பம் செய்வதற்கு சென்னையிலிருந்து பாண்டிச்சேரிக்கு வருகிறோம் வாருங்கள் பங்கு பெறுங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்